姐，这么早就起来了？昨天的手术做得这么晚，您应该多睡一会儿。妈妈，您忘了，我不是跟您说过吗？今天有个射击比赛，等着我去拿奖金呢。我知道，你是想多挣点钱给你妹妹治眼睛，但是你要注意休息啊。你爸爸不在了，我们家可是全靠你了。放心吧，那我先走了啊，早点回来。哎，等路好消息啊！唐医生，唐医生，唐医生，快救救我！老头子，唐医生，阿宝，啊，准备手术。啊，妈，你帮我拿一下，慢点，小心点啊。女士们、先生们，一九三七年，紫波兰俱乐部。射击锦标赛经过预选赛、初赛、淘汰赛，今天终于进入了决赛。有好戏看了。进入今天决赛的是来自闸北电力公司的石伟孝平先生，来自湖南唐诊所的唐玉锦先生。下面我宣布，紫罗兰俱乐部射击锦标赛决赛现在开始。好，好啊！有请石伟孝平先生上场。好，好，好，加油，加油，加油，加油！你们起什么哄啊？你，坐坐坐坐坐下。有请唐玉锦先生上场。手术非常成功，您放心吧。哎，对了，阿宝，记得给病人注射盘尼西林。我先走了。唐玉锦先生来了吗？是啊，怎么还没来？这就是就出什么事了？说什么呢？好，我这样。各位，唐玉锦先生临时有点急事，可能会耽搁一下，请大家稍等片刻。等什么等啊？哎呀，行了，等又怎么了？等一会儿吧。唐雨锦肯定来不了了。张哥，张哥，张哥，预备，开始。全救，永时十秒，全部失还。好，我是第一，我们赢了，我们是第一。呀呀呀！哎，别怕，唐医生，我是包拯，包拯。大队的人，你快去紫罗兰，大家都在等你，快走，快快。现在可以宣布冠军得主了吧？嗯，可以，可以。第一，我们赢了！着什么急呀？我们赢了！唐玉锦还没来呢。对，那个胆小鬼还敢来吗？别高兴太早，等唐玉锦来了，保准把你打得屁滚尿流的。哼，你们中国人说大话可以，打枪嘛都是废物。你们不行！你神气什么呀？我跟你比，你会射击。本姑娘今天就露一手给你看看，露一手让你大开眼睛。好，哎，你
你笑什么呀？不打了不准吗？小丫头，现在是枪炮时代，刀枪棍棒已经不管用了。你们大秦国是怎么推翻的？忘了吗？你怎么说话、哎、啊？对不住各位，我们俱乐部不允许打架。是他先踢的我。你谁呀、啊？好，我来给大家介绍一下啊，这位就是我们紫罗兰射击俱乐部新任董事刘子妍小姐。幸会，幸会。呃，各位裁判、裁判长，鉴于我们大赛的规定，迟到者视为弃权。那我们宣布结果吧。可以，嗯，谢谢，可以了，请。哎，等一下，汤一姐还没到呢。你跟她很熟吗？我我跟她很快就会很熟的。啊，那就是不认识了。她不认识我，但我认识她。那祝福你们早日认识。来，请吧，宣布。哎，怎么回事？我是等会儿吗？姑娘，我们这是设计俱乐部，不是戏台子，麻烦您对人礼貌一些好吗？你什么意思啊？你说这话什么意思呀、啊？谁没礼貌了？小姐，这里可是租界，别乱来啊！咱们还是回去吧。请吧。哎哎，没给钱呢？哦，对对对对，不用找了，谢谢。我现在宣布，本年度。紫罗兰俱乐部射击锦标赛的冠军得主是，等一下，对不起啊，来了来了，嘿来了来了，对不起对不起，子言，你什么时候回来的？看来有些人就喜欢迟到啊。子言，他们两个好像认识。呃，是这样，我临时有台手术。陶玉锦先生，根据比赛规则，迟到就算是弃权，你已经没有资格参加比赛了。不是，我我迟到的时间也不是很长，能不能再给我一次机会？这要看是韦孝平先生同意不同意。让他打吧。谢谢。中一，四枪脱靶。脱靶！各位裁判，可能没看清，麻烦能不能找一个工作人员过去把靶牌移开一下？你去看看全中，永时七秒。啊！赢了！他赢了！我宣布，本年度紫罗兰俱乐部射击锦标赛冠军得主是唐雨锦。你们日本人啊，说大话可以，打枪嘛都是废物，都是废物。
。唐玉锦，你不能走。这位先生，比赛已经结束了，麻烦您让一下，谢谢。你就是个胆小鬼，跟我决斗！对不起，我的枪口不会对准人。唐玉锦，你就是个懦夫！唐玉锦，跟他决斗，你不会输的。你说的没错，我是个懦夫。出你的枪来，像一个男人一样跟我决斗！这位就是名震上海滩的鲍家帮大小姐鲍满春。你好，幸会，再见。哎，怎么回事？你这人这说话呢？我眼睛睁得不够大吗？小伙。这两天我一直在看你的比赛，你的枪法真好，我喜欢你。谢谢你喜欢我的枪法。哎，你这人怎么这样啊？一脸欠多还少的死相。刘董事长。哎，子燕，子燕。什么时候回来的？也不跟我说一声，在里面还不理我。有事儿吗？小莲，你看，他怎么一见这个女人，马上就放情了。刚才对你可是一脸死相。你不会还想着四年前的事儿吧？四年前的事儿我早忘了，我只记得有一个人无情无义，没给我写过一封信。你什么人啊？他是我的娃娃亲，呃，从小一起长大。娃娃亲，姑娘，别听他瞎说，我跟他一点关系都没有。你要是喜欢他的话，尽管追。哟，你什么意思啊？这一回来你就把我往外推是吧？你这个人早点嫁出去，少祸害别人。我倒是挺担心你的。你说你这么伶牙俐齿的，哪个男人敢要你？我敢要我的窝囊废的男人，我还不要呢。你你们俩到底什么关系啊？没关系。没关系。忘了通知你件事儿了。紫鸾俱乐部，我爸已经买下了，送给我了。我现在是新任董事，会费也有所调整，以前是三百，现在是五百。啊，要交不起的话，就别来打了。不是，凭什么你说涨就涨了？啊？啊，凭什么你说涨就涨啊？我的奖金呢？那个，装腔作势的，假扮洋鬼子。唐一鼎，你放心，会费我帮你交了。这姑娘，我们非亲非故的，用不着这么客气吧？现在是非亲非故，那以后嘛，就难说了。那就以后再说。
发生这样的事情呢？这里可是南京城啊！我们刚刚已经确定了，是日本人。日本人在南京城竟敢如此嚣张，在上海，指不定他们会做些什么呢。国家若再不振奋，可能真的就要亡了。可是宋先生，刘医生已经死了。您过几天去上海执行任务，有谁来照顾你啊？我在德国的时候，认识了一个人，他叫唐玉锦，枪法、医术都是顶尖的。我想这个时候，他应该在上海。马副官，这样吧，你让李明宇联系一下他，让他来做我的随行医生吧。是。你是报？哎，你怎么这么快你就报？你就把我给忘了？报满春那天我们在路上还救过你呢。哎，这大半夜的过来，你们有病啊？你才有病！你这人怎么说话呢？我我是说，你们是不是哪儿不舒服？啊，我没有不舒服。我是来给你送钱的。什么钱？哎，冠军的奖金，还有一年的会费啊。谢谢啊，大丈夫不识借来之事。这不是吃的，这是钱。钱？啊，我是说，现在时间不早了，如果你们没什么事儿的话，我得回去休息了。哎，阿雅姐，那钱你要是不要的话，把这个收下。这是什么？这是包家帮的金字令牌。见令牌如见帮主，以后呢，如果有什么困难，就到浦东的包家帮香堂去找我啊。哎，怎么了？我这人有一个毛病，我从来都不跟帮会的人打交道，所以，谢谢你。哎，阿姐，是毛病就得改，在上海滩这个地方，那有些事情就得靠帮会才能解决的啊。我相信你一定会来找我的，咱们后会有期。南京政府即将派出宋文涛特派员到上海执行秘密任务。此人是中国政界的鹰派人物，一直力主与我大日本帝国对抗，所以宫崎长官命令我们借此机会除掉他，同时狠狠打击上海的反日势力。总之，不管他是地下党还是复兴社，都是我们要面对的敌人。是。首先。我们要端掉上海地下党的秘密电台，切断他们与上级组织的联络。时间就定在今天晚上的十二点。是。这把 M 七九只有我大日本帝国一流的狙击手才配拥有它新指令，上级指示决定加强领导
，目前有一艰巨任务，有关宋文涛来上海之事已确定。我们的任务是。这儿有宝怀斋的梨膏糖吗？有，今天早上刚到，还没来得及摆出来。您这儿有多少呀？我全要了。小姐，你是？老丁在吗？老丁在里面等你呢。熟客来了。子怡啊，我找你来，是想和你谈谈入党的事。组织上同意了，还没有。有些同志顾虑你哥哥刘子刚是复兴社的特工，希望延长对你的考察。他真的不知道我的事儿的。再说了，他的身份绝不会影响我对组织的忠诚的。还有一件事，我想告诉你啊，你的入党介绍人老吴同志，他牺牲了。吴老师牺牲了？怎么回事啊？日本特务袭击了杂北招生斋，老他们都牺牲了，最后一部电台也被破坏了。宋文涛马上就来上海了，我们就和组织失去了联络。这日本人也太猖狂了吧！其次，领头的叫市委小平，他的公开身份是杂北电力公司的日籍专家。市委小平。紫罗兰俱乐部射击锦标赛上，我见过这个人。我们有很多同志，都是在他的手上遇害的。一会儿啊，你一定小心这个人。
来来来，喝，嗯，好，你喝酒，嗯，哈哈，酒量真好，哎，倒酒，嗯，哈哈，喝。石伟军，有人让我把这个给你。这是什么呀？放手！滚！哎呀，怎么说生气就生气了？闪开！是哪个王八蛋？给我们滚出来！滚出来！黑黑衣，徐黑衣。美式春田 M 七零，这样的枪在国内都很少见。能用这样的枪的人，一定不是一般人。闸北那个案子还记得吗？对，尔川，印象深刻。你说这两起案子，有没有可能是同一个人干的？不可能。一个优秀的狙击手，不会轻易的换枪。而且，这个对尔川显然是个女的。怎么能看出来是个女的呢？因为只有女人。才会追求这种繁琐的精细，而男人简单直接，这你都不知道。那这么说，这个黑衣应该是个男的，也不一定。不过这个黑衣枪法真的是不错，但是我不明白的是，一般狙击手都是第一枪解决对手，可是他打了两枪。这件事儿，巡捕房要好好调查一下。那行，那没什么事儿的话，我先回去了。哎，别急着走啊！看什么？枪法不错，还是个男的。唐姐，我怎么觉着黑衣就是你啊？哎，我说刘子刚，你有劲吗？你们巡捕房能干点靠谱的事儿吗？不是大晚上几点了？我随叫随到呢，我什么呀我？哎，你上海枪王啊，弹道专家呀、啊！呸！不是免费苦力的吧？我告诉你，下回随叫随到，我收费啊！啊啊呸！还收费？哎，我请你吃饭不行吗？我妹妹回来了，我爸说请你们全家明天晚上到家里吃饭去。待会向刘叔问好。先生，给点钱吧。嘿。给我一份。现身上海滩，十六年了。看报，看报，看报，看报，黑衣重出江湖。看报，看报，哎，先生。十六年了，黑衣竟然又出现了。会长，您见过黑衣？十六年前，黑衣射杀了我的老师冈仓正雄，当时我也在场。那个场景让我永生难忘啊！黑衣，会长，在上海，有此枪法的人不超过三个，可其中最厉害的，就是唐于锦。可是，据说唐于锦不敢对着人开枪。也许他在掩饰。不管这个唐玉锦是不是黑衣，只要他不归顺我们，就是个潜在的威胁。这样
，我们试一试他。来，咱们喝一杯。来，伯母，敬您。来，来，好。嗯，阿金娜，听说你得了紫罗兰设计锦标赛的年度冠军，动筷子吧，<笑>了不起啊！<笑>运气好，赢得很侥幸。你父亲可是当年闻名上海滩的枪王啊，<笑>虎父无犬子啊！啊，刘叔过奖了，<笑>我的枪法还不及我爸的十分之一，差着远呢。枪法好有什么用啊？躲在俱乐部里打死靶子，要是日本人来了，不定比谁跑得快呢。子言，不要乱说话。我没乱说话呀，唐先生，我想问问您，如果日本人真的打来了，您会扛着枪上阵杀敌吗？不会。那不就得了吗？缩头乌龟。为了我妈和阿云，我宁愿当一个缩头乌龟。怎么了？宁为太平狗，不做离乱人，对吧？子言，不要咄咄逼人。阿锦说的没错，当个缩头乌龟有什么不好啊？现在是知道纷乱，正是因为有许多人不想当着缩头乌龟，啊，人人都想争先，个个都想争的一亩三分地儿，所以世道才这么乱。爸，要都像他这样呢，那中国就没救了。不要再说了。好了好了，您别在意，他们俩呀，从小就这样，见面就吵。别看他们俩嘴上吵得凶，心里啊合着呢。谁跟他合呀？看看看，还说不合，说话都说到一块儿去。关你什么事儿啊？你怎么老学我呀？谁学谁呀？还不承认？来来来，喝酒喝酒，来吧。拿起喝酒。来，妈妈慢点啊。嗯。其实我跟你刘叔啊，都有意撮合你们俩。这紫妍是多好的姑娘，错过了就可惜哦。紫妍是很好，是我配不上她。又说气话，走。你要干什么？
然得罪了你们抗日促进团，但是这事跟我妈妈没有关系，我求求你放了她。我们不是汉奸，我们不是汉奸，我们不是汉奸，不是汉奸。这个人是个日本特务，你要是杀了他，就证明你不是汉奸，我就放了你妈妈。嗯，放开他。是你妈妈死，你选择吧。你可以上。